Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, SQL komutlarına devam ediyoruz. Şöyle hemen vakit kaybetmeden bir kullanım şekli yazısı şuraya yazalım. Bu dersimizde veri tabanındaki bir tablodan veri silmeyi yani kayıt silmeyi göreceğiz. Bunun için delete komutunu kullanıyoruz. Hemen kullanım şeklini yapalım. Kullanım şekli bir nokta. Delete from tablo adı diyorsunuz. Böylece verileri silebiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki buna da şart koşabiliriz. Hemen ilk olarak select yaptığım gibi bütün verilerimi görmek için şu an ben kendime personel diyerek çalıştırdım. Bu kadar kaydım var mesela. Şimdi diyorum ki delete delete from delete from tablo adı diyecektim tabi değil personelden sil. Bu komutu çalıştırırsam bir önceki derste update'te söylediğim gibi personel tablosundaki bütün kayıtları siler. Ama ben normalde bir kayıt silerken spesifik bir şey bir tanımlama yapıyorum. Yani nedir? Şu e, ID'si şundan büyük olanlar, yaşı şu olanlar, çekmeköy'de oturanlar gibi böyle bir şart belirtiyorum. Ona göre bir şey yapacağız bizde. Şart için ne yapıyorduk? Ver diyorduk. Ver. Bakalım neyi Hasan'ı silelim mesela. Hasan'ı neye göre sileceğiz? Şöyle yapabilir miyiz? Ver. Personel adı eşittir Hasan. Silebilir miyiz? Evet sileriz. Bizim şuradaki mevcut kaydımız için bu e, doğru da olur. Ama benim yüz binlerce kaydım olsaydı içerisinde birden fazla Hasan olan bir tablo olsaydı bu da ben bu komutu çalıştırdığım zaman personel adı Hasan olan bütün kayıtları bulup şu işlemi yapacaktı. Silecekti yani. Bu doğru mu? Hayır. Benim istediğim özellikle Hasan yazgıyı bunu iki türlü yapabilirdim. Ant yapardım. Personel adı, şey personel soyadı derdi. Dersin, yani bundan bahsedebilirsiniz. O zaman, o zaman bunu da yapalım diyebiliriz değil mi? Personel soyadı yazgı olanı. Ne diyecek? Hem hem hem <gülüyor> hem personel adını Hasan olacak. Hem de personel soyadı yazgı olacak. Bu kaydı bulacak. O da zaten şuna denk geliyor. Tek bir kayda denk geliyor. Hatta şurada çalıştıralım mesela. Kaydı getirelim. Ctrl Shift R. Hasan yazgı gayet iyi getiriyormuş mesela. Fakat Ctrl Shift R hepsini getirdim. Fakat ismi ve soy ismi birden fazla olan yani bir aynı olan birden fazla kayıt da olma ihtimali var. Bizim bu yüzden silme işlemleri, güncelleme işlemleri gibi <gülüyor> pardon işlemleri genelde e, primary key göre yapmamız lazım. Bizim buradaki primary keyimiz nedir? TC kimlik numarası. O zaman Hasan Yazgın TC kimlik numarasını kopyalıyorum. Diyorum ki burada TCKNO şu. TCKNO'su şu olan kaydı bul ve buna şu işlemi uygula. Yani sil. Seçiyorum. Ctrl Shift R'ye basarak işlemimi koşturdum. Ne diyor? Etkilenen kayıt sayısı satır sayısı 1. Bir daha çalıştırırsam ben bunu. Etkilenen satır sayısı 0. Böylece e, demek ki anlıyorum ki şu TC kimlik numarasına ait olan kay, kayıt benim tablomdan silindi. Bunu seçiyorum. Ctrl Shift R. Bakın Hasan bu sefer yok. Evet, şey komutu da, led komutu da, silme komutu da bu böyle. Genel olarak şu ana kadar e, şunu da kaydedeyim hatta. Delete diyelim. Genel olarak şeyleri gördük. Select'i gördük. Update'i gördük. Delete'i gördük. Insert into'yu gördük. Order by and ver. Genel olarak birçok bir komutu gördük. Ee, yine görmeye devam edeceğiz. İkili üçlü tablolarla çalışıp veri onlardan veri çıkartmayı falan göreceğiz. Evet bu dersimizde bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.